Opa, voltamos muito boa tarde, muito boa tarde, segundo e último momento da nossa aula. Lembrando que amanhã nós teremos mais informações a partir de 16 horas e 20 minutos. É, eu me recordo que na última sexta-feira à tarde, até o Monteiro estava comigo, me lembro. Nós até discutimos aí algumas situações de questões, não foi, Théo Monteiro? Me recordei agora, obrigado aí sempre pela, pela companhia dos ilustríssimos, queridos, pela participação. Eita, professor, hoje aí foi um negócio de justiça para tudo quanto foi canto. Pronto, mas eu tenho certeza que agora, quando vocês forem falar sobre justiça, vocês vão ter assim um certo critério, né? Eu não posso pegar o nome justiça e colocá-lo numa mesma régua e vamos embora. Jamais. Tá bom, gente? Baixa Grande do Ribeiro, como é que estão as coisas por aí? Cadê a doutora Raniele, lá de Amarante 12? Cadê os demais polos? Baixa Grande do Ribeiro, Bocaina, Brasileira, Gil Boés. Temos aí Lagoa Alegre, é isso também? Miguel Alves, Murici dos Portela, sempre atentos. É, temos aí o grande Théo Monteiro, lá de Patos. É isso, salvo engano? E o pessoal lá de Piripiri. Eu sei quando chega aí mais ou menos esse horário, né, meu diretor? Eles começam por questões de transporte, mas vários alunos depois me dão um feedback, né? Que revêm a aula, a nota. E eu fico, ó, agradecido, porque é assim que nós vamos percorrendo aí o caminho tranquilo, né? Em prol da realização dos sonhos dos nossos ilustríssimos alunos. Que eu tenho, assim, imensa satisfação em fazer parte aí, um pouquinho aí da vida de cada um. E nem vamos esquecer, segundo palavra de Teu Monteiro, da justiça divina, é verdade. É verdade mesmo, né? Baixa Grande, estamos bem, estamos gostando da sua aula, muitíssimo obrigado. Eu estou bem, muito obrigado por, por perguntar. E desejo a todos os senhores e senhoras uma ótima estadia aqui no voo da Nath Airlines, rumo ao conhecimento e prática, né, <risos> do, sujeito, do nosso direito, isso aqui é o que é importante. Olá, Raniele, tudo bem? Lá de Amarante 12. Raniele, você pode fazer uma anotação das suas dúvidas, e aí você pode colocar para mim, né, posteriormente, peça para o professor, mediador, fazer a anotação direitinho e pode enviar aqui para mim, através das redes sociais, você me acha, o professor pode me localizar através de Natel, numeral 8. Natel com dois L's, numeral 8. E aí eu faço lá uma sequenciazinha das suas dúvidas, tá bom? E eu trago aqui para você ver que não é tão complicado assim. É porque tudo aqui é uma escadinha, uma ideia chama a outra, e aí se falta aquele conhecimento anterior, dificulta um pouquinho na frente. Mas nada de impossível que você vai conseguir e eu estou aqui para te ajudar. Combinado? E obrigado aí por você estar tá falando aqui comigo no chat aí da, da, da tua escola. Tudo bom, Guilherme Soares? Muito boa tarde, ilustre. Esmeralda Santos, oi, tudo bem? Esmeralda, que é de Piripiri. Oh, que maravilha, o curso de fato é muito enriquecedor. Parabéns pela escolha de fazer um curso técnico concomitante e numa área tão extensa e maravilhosa e tão esclarecedora que é os serviços jurídicos, né? E com a nossa disciplina, introdução ao estudo do direito. A todo instante, nós vamos estar relembrando momentos da... passados da aula. Vocês veem que quando eu vou falar de um conteúdo novo, eu saio puxando, não, a verdadeira viagem. Dá mais trabalho, fica cansativo e fica às vezes até chato, professor, mas é seguro para você. Porque já imaginou se você perdeu aula, perdeu aulas, começou depois? E eu não faço esse revisitar das habilidades, né? Aí você vai ficar sentindo dificuldades. Então, é por isso que eu faço essa retomada até chegar no conteúdo atual. Tudo bom, Maria Clara? Seja muito bem-vinda. Vamos lá, ilustríssimos. Professor, então nós falamos aí um pouco sobre justiça... É? vimos aí que temos várias acepções, eu tenho que ter um cuidado muito claro com relação é, o que é que vem a ser justiça. Eu sei que, classicamente falando, né, a justiça ela explicita-se de três maneiras fundamentais, que é, nós vimos que é a comutativa, 
nós vimos que é a distributiva e nós vimos né, social ou legal. Né? Então, nós vimos claramente essas três. Citei outras? Citei. Né? Pode, tranquilamente. É, pode enviar lá uma solicitação, o privilégio e o prazer será todo meu, ilustríssimo Théo Monteiro. Você coloca lá o meu nome, com certeza você vai me localizar ou me acha através da conta do, do canal Educação. Né? Você, tá bom? Pode digitar lá meu nome, laudo com W, Natel com dois L's ou Natel com dois L's e o um numeralzinho 8. Muitos alunos me mandam lá sugestões, observações, dúvidas. Tá? Eu estou aqui para isso mesmo. Tamo junto. Então, professor, quais são os critérios de distinção entre direito e moral? Vamos mudar um pouco, né? Com certeza. Então, ó, no ponto de vista formal, e eu trouxe apenas é, 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 uma parte para não confundir e não ficar tão extenso, tá? No ponto de vista formal pode-se verificar as seguintes distinções. Isso nós já trabalhamos em outras áreas. Tá? Isso nós já trabalhamos em outras áreas. Nós vimos que o direito ele é bilateral. E vimos que a moral ela é unilateral. E uma das últimas vezes que nós falamos isso foi lá no dia do estudante, no dia da magistratura, no dia da advocacia, falamos na aula da semana passada, falamos na sexta-feira, falamos ontem. Lembra que nós respondemos até questão sobre moral e ética? Tá? Nós falamos de, é, na aula do, do professor Francisco Vieira, mestre em direito, quando ele falou sobre características do direito. Né? E assim, tão bem pontuado na aula da tarde. Então, olha só. O direito ele é bilateral, o moral é unilateral. Essa distinção relaciona-se ao fato de que o direito, ao conceder direitos, da mesma forma que ele impõe obrigações, tá? não tenho só direitos, eu também tenho obrigações, sendo, pois, uma via de mão dupla. A moral, não. Essas regras, elas são... Regras simplificadas, impondo tão somente deveres. Haja vista que se eu não seguir, o problema é meu. Não é? Eu é que vou me cobrar. Com certeza, Esmeralda. Tá? Eu é que vou me cobrar. Tá? Essa obediência às regras. Tudo bem até aqui? Então, já temos uma concepção. Né? O direito bilateral... Porque ao passo que ele me dá direitos, ele também me impõe obrigações. Já a moral é unilateral, porque eu sei que as suas regras são simplificadas. Ou seja, ela impõe moralmente deveres. E que espera que todos os indivíduos, nós indivíduos, tenhamos a obediência às suas regras. Vamos ao próximo tópico. Exterioridade do direito e interioridade da moral. Se você pegar a codificação, o direito posto, ele está ali para que todo ser vivente tenha acesso né, na sociedade às normas, às leis, para que se possa, através dessa publicidade, se ter um parâmetro de bom viver. Eu tenho limítrofes né, jurídicas que eu não devo ultrapassar, porque eu sei que, ao passo de termos os direitos, eu tenho as obrigações, e elas são exteriorizadas através desse conjunto normativo das leis. Ah, professor, a lei maior do nosso país, Constituição Federal. Está lá no topo da hierarquia, lá na, 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 na representação né, piramidal de Kelsen. Nós vimos isso também lá no seu artigo 59 da CF. Então, eu tenho 
Ali, ó, público, basta eu acessar lá o site, tá lá. Público, para todo mundo ver. Assim todos são os códigos. Tá lá o direito posto para ser é, 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 conclamado a quem não é? de direito o tenha. Tá bom? Ah, professor, então agora eu entendo. Mas não tem como eu ver, por exemplo, essas questões atinentes à moral. Elas são interiores. Né? Então, olha só. Por essa distinção, entende-se que o direito ele é externo por se ocupar das atitudes externalizadas dos indivíduos, não devendo se atuar no campo da consciência. O direito ele não paira na minha consciência, não, ele está posto. Quem paira na consciência de nós, indivíduos, né? aí nós temos a moral, temos a ética, temos o nosso caráter, temos uma série de situações que servem como freios e anteparos para que eu não ultrapasse aquela linha. Mas se eu ultrapassar, eu tenho ali um direito posto que vai me exigir obrigações. Certinho, ilustres? Somente quando necessário para averiguar determinada conduta. Já a moral, senhoritos, destina a influenciar diretamente a consciência do indivíduo, de forma a evitar as condutas incorretas, sejam externalizadas e, quando forem, deverá ser objeto de análise somente para se aferir à intenção do indivíduo. Vale dizer que esse critério não atingiria a moral social. Tá? Vamos um pouquinho mais adiante, ilustres. Bote lá. Autonomia e heteronomia. Na moral, a adesão às regras, ela se dá de forma autônoma. Ou seja, o indivíduo ele tem a opção de querer ou não aceitar aquelas regras. É, portanto, um querer espontâneo. Importante registrar que esse critério também não atinge a moral social. Já, senhores, o direito, ele ocorre de forma diversa, pois o indivíduo se submete a uma vontade maior, alheia a dele. Não tem esse negócio de, ei, moço, não tem esse negócio de, ei, não dá não, hein? Tá? Ficou legal agora, Théo? Então, olha só. Não tem uma lei onde você pega e vai dizer, eu acho que eu vou obedecer. Não tem. Mas se você não pontuar aquele comando normativo, eu sei que mesmo na omissão vai ser me cobrado uma contrapartida. Porque eu sou obrigado a observar as leis, as normas as orientações normativas. Não tem essa questão de é opcional, em hipótese nenhuma. Tá? Bacana até aqui? Muito bem. Então, vamos colocar um pouquinho mais adiante. Coercibilidade. E isso é, digamos assim, a característica mais marcante, uma das mais marcantes, é a coercibilidade. Tá? A coercibilidade, tá? o indivíduo ele deverá obedecer às normas. E por que, que nós obedecemos às normas? Eu fiz essa pergunta aqui dois meses atrás, semanas eu já, atrás eu já renovei essa pergunta. Eu falei para vocês o seguinte, não sei se vocês vão se recordar. Do que adiantaria uma lei se não tivesse a coercibilidade? Ou seja, se não tivesse uma contrapartida? Eu até gosto de usar muito essa uma contrapartida. Né? Tá certo? Por quê? Porque vocês me disseram o seguinte. O próprio Théo Monteiro me disse na, na ocasião. Ah, professor, se tivesse uma lei e não tivéssemos essa contrapartida, que é a coercibilidade de se fazer cumprir, né? e aí eu tenho, é, é, eu não cumpri, aí eu tenho através da sanção a observação do cumprimento, ah, professor, ninguém ia querer seguir, não. 
Porque o que nos faz atentar é justamente esse temor, não é? Estou falando das pessoas de bem, porque nós sabemos que temos aquelas pessoas que há muito tempo estão à margem né, do direito, estão à margem da sociedade, constitui para si leis próprias, e assim vão vivendo, até o sucumbir na sua própria, nos seus próprios devaneios. Mas aí não entra, isso aí é uma outra situação. Estou falando de nós, né? pessoas que estamos preocupadas em observar as leis, a ponderar as normas, não é? Exatamente. Então, é esse temor do efeito do ius puniendi. Eita, tan, dan, dan. fiz algo errado, desobedeceu um critério normativo ou infringiu a norma jurídica, pronto, lá se vem. Pode dar aqui as costas que a pancada vem, porque vai ser cobrado. Hã? Ah, professor, será? Eu ia dizer assim, tenta, mas é melhor não tentar. Eu costumo dizer que a lei ela está aí. As pessoas podem dizer, ah, demora demais, só tem lei para rico, lei para pobre não funciona. Sabe o que, é que eu digo para todas essas pessoas? Meus ilustres, o certo é nós não precisarmos nunca e nem estarmos no ápice da persecução. Porque uma vez acionado um direito, uma vez você sendo ali citado, você pode ter certeza. Só se aquieta quando resolve. Belezinha, ilustres. Então, a coercibilidade do direito e incoercibilidade da moral, é claro, ela é aqui, ó. Está no meu íntimo. Eu obedeço se eu bem quiser. Se eu, se eu, não, se eu não seguir aquela norma é, é, simples, eu tenho que me ver com o meu pensamento, né? O indivíduo deverá obedecer as normas por temer a imposição de uma penalidade. Olha aí, Théo Monteiro. Que será certamente exercida pela força estatal. É óbvio. Porque não comporta-se aqui a autotutela. Não é? A autotutela. Nós estávamos aqui outro dia com o um ilustríssimo professor. E ele falou que bom que são 100 milhões de processos. Não? São 100 milhões de pessoas que estou falando só de um, né? mas nós sabemos que às vezes se comporta um coletivo. Então, são 100 milhões de pessoas que deixaram aí de autotutelar-se. Vou resolver, eu mesmo vou resolver isso. Que bom que conseguiu evitar esse, essas tragédias. Recentemente aqui tivemos em Teresina uma tragédia familiar, onde pessoas da mesma família se degladiaram, um atirou no outro, um tiro pegou na babá e, e infelizmente, todos vieram a, 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 a falecer. Olha que tragédia. Não é? Ou seja, assuntos mal resolvidos vão aí superaquecendo, arrefec... vão, vão se tornando aí algo, algo intransponível. Não é? E aí, de repente, um diz, eu vou resolver isso agora. E aí acontece uma tragédia dessa. E tantas outras. Aí na sua cidade, se nós formos atrás dos relatos, você mesmo, aí na sua cidade, você deve ter já visto alguém, né? é, ou vítima, ou praticar aí algumas coisas que, papai, por que, que não resolveu de uma outra maneira? Por que, que não se procurou a justiça? Né? Para é, requerer, né? se fazer o direito. Tá, gente? Então, ó. Moral, porque não tem instrumentos punitivos para aqueles que não observam as suas regras, tá? Existe oportunamente que a moral social, apesar de não possuir caráter punitivo, ela constrange o indivíduo, porque a sociedade ela vai te extirpar. E dependendo do teu feito, desse fato social, e dependendo do, dos valores da sociedade, pode ser aí surgir um, uma norma. E nós vimos isso, por exemplo, levando em conta a Lei Maria da Penha, que está aí com seus 16 anos, né? Então, professor, eu agora fiquei preocupado, viu? Fiquei preocupado, porque esse negócio do direito, ele é seríssimo, né? E aí nós vimos aí justiça distributiva, nós vimos aí 
a substancial, nós vimos a comutativa, tá? nós vimos a, a, a geral, né? que é a social ou legal. Então, cuidado com essa classificação, com esse clássico. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas coisas bem interessantes. Olha só. Qual era a ideia de justiça para Aristóteles? A justiça para Aristóteles é uma virtude prática ou moral. Da mesma forma, por um exemplo, que a coragem e a temperança. As virtudes éticas são hábito que, como tais, se adquirem pela experiência. E aí, ilustríssimos, certo ou errado? O que, é que vocês me dizem? Pelo que nós vimos até agora, juntinhos. Certo ou tem erro nessa questão aí? Será que Aristóteles, ele via ou não percebia a justiça dentro dessa concepção? Ah? Palavras que eu disse que era chave? Justiça, Aritó, Aristóteles, virtude prática, moral. Virtudes éticas são hábitos que, como tais, se adquirem pela experiência. Então, quando você observar esse raio de ação, nós estamos falando acertadamente. Ah, ele, de fato, observava a justiça, não é? uma virtude prática ou moral. Da mesma forma, por exemplo, que a coragem e a temperança. As virtudes éticas são hábitos que, como tais, se adquirem pela experiência. Olha outra situação aqui. Ó. Justiça em sentido particular para Aristóteles está ligada à divisão dos bens numa sociedade. Sendo assim, justiça substancial. Assim nos diz que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Será? Olha, se eu digo que os bens devam ser divididos a cada um segundo os seus méritos, está no QI de proporcionalidade e nós estamos falando da distributiva, senhores. Sendo assim, meus ilustríssimos, tá? eu não estou falando da substancial. Está errada, tá bom? Então, lembre-se, nós falamos sobre... Elas, e eu sempre vou bater nessa tecla, queridões. Presta atenção. Comutativa. Bote aí. Exige que cada pessoa dê a outra o que lhe é devido. Qual foi a outra? Distributiva. Manda que a sociedade dê a cada particular o bem que lhe é devido. Geral, social, legal. Determina que as partes da sociedade deem à comunidade o bem que lhe é devido. Não foi isso que nós vimos aí? Sim ou não? Comutativa. Presente nas relações sociais de troca. Devem dar e receber numa proporção matemática. Certinho? Distributiva. Ideia central, tratamento comparativo, dá a cada um que é seu na medida. Substancial, aquela que decorre de princípios. É aquela advinda do direito natural. Coloque para você não esquecer. Com certeza, isso embaralha, né? E aí, ilustres, todo mundo pegou essa daí? É a radinha da Silva Sauro? porque nós estávamos falando da distributiva. Se eu perguntasse agora para os senhores e para as senhoras, ei, qual é a importância? Qual é a importância do direito para a sociedade? Ah, professor, 
estabelecer a paz social. Né? Então, eu consigo já antever algumas respostas pré-fabricadas, com o um grau de maturidade e de conhecimento que vocês já estão aí a galgar, eu posso dizer que o direito ele contribui para fortalecer o entendimento dos valores morais da sociedade. Porque é por meio dele que esses valores morais são detalhados e positivados. O direito tem influência educativa, ele molda as opiniões e condutas individuais. Bom, lá na internet me fizeram um questionamento de Gomes, tu perdeu essa aula, foi... Ele disse, professor, um costume, ele, ele, será que ele tem chance de, vir, de, de virar algo positivado? Um costume. Bom, o nome desse momento aí que nós vimos é chamado de direito consuetudinário. Olha, bem verdade é que não tem só essa de costumes virarem. Né? Um, 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 um. O que é o costume? É uma prática reiterada, recorrente, e ela é tida como imprescindível pela sociedade. E aí é óbvio que para se dar uma segurança né, jurídica de relações mais equânimes e de uma forma mais balizada, que se possa antever uma conduta e de como cobrar, estipulando assim direitos e deveres, isso tem que ser legislado. É óbvio. Não vamos muito longe, não. Na época, eu falei para vocês sobre a questão do cheque. Passou-se um tempo muito expressivo para que a sociedade tornasse essa prática de pós-datar o cheque como imprescindível. Até hoje eu conheço pessoas que trabalham com, essa, com esse papel de valor, expedido pelo banco. Né? O que, é que acontece? Com o passar dos anos e essa prática tão reiterada, hoje nós temos uma visão né, positivada, e que deu segurança jurídica a esta prática. Veio de onde? De um costume. Então, foi preciso a existência de um fato social, né? verificou-se os valores, e aí veio o legislado para positivar e dar segurança jurídica. Ah, professor, eu já vi tanta coisa acontecer no falado e resolver. Claro, né, jovens? Entretanto, contudo, nas entrelinhas... Ele é muito interessante, tudo nessa vida tem um papel, tem uma comprovação. Né? É daí onde você já deve ter visto seus, seus pais, avós, tios e etc. Ou alguém dizer, menino, bota para assinar o papel, que o que vale é um papel. Não sei se meu diretor já viu isso. Eu costumo ver isso por demais. Olha, assegure esse feito verbal através de um positivado. Bote lá, bonitinho, dê fé pública, porque aí fica mais fácil, tá? Diga lá, alto longar. O Theo tá dizendo ali o quê? Deixa eu dar uma olhada. O Theo tá dizendo costumes de fazer apostas. Surgiu a mega cena. <risos> Gostei da linha de raciocínio, sim. Tudo bom, ilustríssimos lá de Murici dos Portelas, unidade escolar, Otávio Escórcio Gomes. Muito bom tê-los aqui conosco. Senhores, de um modo geral, pode-se assim definir a ciência do direito como conhecimentos metodicamente coordenados resultantes do estudo ordenado das normas jurídicas com o propósito de aprender o significado objetivo das mesmas e de construir o sistema jurídico, bem como de descobrir as suas raízes sociais e históricas. É dado a ele a importante tarefa de construir o sistema jurídico. Então, o direito ele é de importância fundamental para a vida em sociedade. É o direito que detém o poder de regular as atitudes de modo a buscar o apaziguamento social. Utiliza-se seus meios para a aplicação de suas leis como base em sanções. Que aí retorna aquele, né, aquele momento maior. 
Tudo bom? Alto Longa 2, lá do CEP, a Cris e o Veras. Forte abraço a todos aí. Como é que os senhores estão? Tá dando certo acompanhar? Todo mundo aí motivado? Ah, gente, me mande aí fotos aí, professores, meus ilustres. Quero conhecer meus ilustres amigos professores. Eu sei que tem aí tem alguns nobres amigos advogados, advogadas. É? Deixe-me conhecê-los também. Ah, eu, eu recebo muita foto da turma. Eu também quero conhecer os meus ilustres amigos. É? Então, tamo juntinho. Manda aí para mim que eu vou pedir aqui o pessoal de, da, da, da TV para fazer uma, uma arte. Colocar todas as fotos que eu vou receber. É, e colocando, olha aqui, os meus alunos da turma da tarde, dos mais variados polos aqui do nosso Piauí. Não é uma boa ideia, meu diretor? Conhecer os nossos alunos, né? E professores. Gente, voltando aqui à questão do direito bilateral. Característica interessante. Quando uma norma ela é ofendida, e essa norma ela é jurídica, a consequência é diversa por causa da bilateralidade. Ou a própria vítima de ofensa à norma, ou um terceiro poderão reagir para obrigar o ofensor a cumprir a norma violada ou a sofrer uma punição. Tá? Isto porque a norma jurídica, sendo bilateral, pressupõe sempre uma relação de direitos e deveres. Questãozinha aí legal. Ligando dois ou mais indivíduos, deve ser do conhecimento de todos a existência do direito. Ponto. Principalmente o de suas normas, com as respectivas sanções. Ora, eu sei que aqui eu não posso pilotar uma moto sem capacete e chinela de dedo. Porque eu sei que está dispositivada aonde, senhores? Está dispositivada aonde? Ah, professor, tem lá no Código Brasileiro de Trânsito. Perfeito. Eu sei que tem esta lei que me orienta a conduzir a moto dentro desse padrão de comportamento. E se eu não faço, eu estou suscetível a o quê? Uma contrapartida. Porque eu tenho direitos, mas eu tenho também os deveres. Ficou tranquilo? Aí nós voltamos àquele momento de aula de ontem. Direito objetivo, direito subjetivo. Lembra, Théo Monteiro? Aí nós voltamos àquele momento das aulas, ó, da semana passada, quando nós falamos de direito positivo. E aí nós falamos ainda sobre o naturalismo e o positivismo. Dentre eles, o nosso ilustríssimo August Comte. Nós, nós falamos sobre esses grandes, né? Bacana. Vamos adiante? O direito é bilateral, enquanto a, a moral nós vimos que ela é unilateral. Moral é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos para uma determinada sociedade, povo e religião. Conjunto de normas, regras, padrões, convenções, condicionalismos que visam agir correto. As metas a serem atingidas e a razão da existência do direito são justificadas pelos seus valores. Olha aqui, ilustríssimos. Justiça, segurança, bem comum. A aplicação da lei que for elaborada com a finalidade de apaziguar as partes conflitantes, sejam elas um indivíduo ou uma instituição. Ela visa a proporcionar o que? Ao equilíbrio, à paz, né? à conduta urbânica. Muito bem. Código Nacional de Trânsito. Beleza. Então, as leis têm o poder de punição. E esta punição deve ser levada como exemplo, óbvio, para que outras violações de mesma natureza, elas não venham é, a se repetir. Claro. Tá? E o que é moral? A moral tem como ideia e valor central o conceito de bem, que pode ser entendido como tudo aquilo que promove o desenvolvimento do ser humano. 
A partir dessa ideia central, é que são retirados os princípios e diretrizes até se chegar às regras morais. E essas regras morais, senhores, eles influenciam o comportamento e a mentalidade humana. Aí vocês vão verificar que nós temos, não é? Dentre elas, moral natural, ela não é criação humana e advém do conceito de bem preexistente a qualquer ideia de tempo e lugar. Não se refere a determinado povo ou localidade, mas sim toda a raça humana, de forma genérica. É uma concepção extraída da própria natureza. Moral positiva, ela é explicada por suas vertentes. Moral autônoma, concepção do conceito de bem individualizada. A consciência de cada indivíduo. É uma moral separada de quaisquer influências externas. Ela é interna a cada pessoa, tendo a sua vontade o quê? Livre. Certinho? E chegamos àquele momento do... É hora de praticar. Lembrando mais uma vez que amanhã nós temos as nossas aulas, tá? Nós temos aí muito mais informação para vocês. Eu os convido a se fazer presente, claro, aqueles que podem, né? Justamente para nós estarmos aqui amadurecendo esse conhecimento, treinando. E aí eu quero depois ouvir. Professor, eu tirei nota excelente na minha prova, que é a nossa maior felicidade. É o aprendizado e, obviamente, o aprendizado vindo com o troféu maior, que é a sua nota. Certinho? Então, vamos lá. Primeiro item. Deixar aquele minuto né, para a pesquisa. Um minuto na tela. Eu já tenho visto ali pessoas dizendo, professor, eu não tenho nem dúvida, eu me lembro de relação jurídica, né? Tá certinho, quem disse isso foi o pessoal lá de Alto Longar, né? Lá do CEP, a Cris e o Veras, é isso? Me corrijam aí se eu estou lendo errado. E o Theo Monteiro lá no chat do YouTube também dizendo, professor, está correto. Então, gente, coloquei na prova para vocês uma das questões lá de, de responder, né? De propunho, tá? discursiva, relação jurídica, você vai lembrar. Olha, se é relação, obviamente, é o trato de vínculo. Tem que ser um vínculo, né? Vínculo entre duas ou mais pessoas aos quais as normas jurídicas atribuem efeitos obrigatórios para dar segurança. Segurança jurídica. 
O conceito de relação jurídica é fundamental na ciência do direito. Então, para você que colocou aí correto, exatamente, parabéns, um acerto louvável. Tá? Bota um ok aí para mim, se nós possamos, podemos passar para a segunda questão. Prepara aí, deixa tudo preparadinho. Nada de teorema de Chutágoras, tá? Que é para eu verificar onde é está acontecendo o erro e a gente poder operacionar aqui a justificativa. Então, vamos lá. Um minuto na tela, por gentileza. Muito bem, então, ó, com base no que dispõe a lei de introdução às normas do direito brasileiro, gente, quando falar nesse, nessa situação de interpretação sistemática de uma norma, você vai dizer assim, ó, implica adequa... O detalhe aqui é como se você falasse o seguinte, a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais. É como se eu pegasse e fosse verificar isso isoladamente. Entendeu? Aí é onde está o problema. Tá? Então, ó, não tenho como fazer uma, uma análise isolada, meus ilustres. A interpretação sistemática, ela considera que a norma não pode ser vista de forma isolada. Olha o nome, sistemática. Tá? pois o direito existe como um sistema de forma ordenada e quase, quase com certa sincronia. Combinado? Todo mundo entendeu? Ô, oh, professor, estou com vergonha, eu errei, todo mundo viu. Ô, oh, que é isso? Vamos junto, tá? Mais uma questão, vou deixar aí um minuto para a leitura. Exatamente. 
A questão não é esta. É dentro de um sistema de análise. Sabe por quê? Quando você ouve falar isso, você vai lembrar que nós temos o quê? Os princípios gerais do direito. E, além dos princípios gerais do direito, nós temos outras linhas de atribuições onde possam se verificar esse processo de lacunamento aí. Certinho? É Théo Monteiro. O detalhe está aí. O artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil e o artigo 140 do CPC tratam sobre técnicas de integração. Olha aí, Théo Monteiro, ó. técnicas de integração. Segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante das, olha lá, ó, que é isso que você está falando aí, ó, lacunas da lei, porque estamos em constante evolução, a sociedade ela está em constante, né? é dinâmico, tá? ele pode recorrer à analogia, costumes, e princípios gerais do direito para solucionar a questão. Dispõe dessa maneira os artigos. O quarto, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O 140, o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacunamento ou obscuridade do ordenamento jurídico. Nesse sentido, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, pode fazer uso da equidade? Uma da, um dos primeiros momentos que nós falamos sobre equidade aqui na nossa aula, inclusive o meu diretor, ele colocou para nós uma imagem, eu me lembro perfeitamente, ele achou a imagem na, na, na internet, ele colocou aqui para todos nós vermos. Foi a primeira vez que nós estávamos estudando isso. É, citamos aí a questão da LINDB, nós fizemos todo esse... É, falamos sobre a LIC, traçamos essa curiosidade. Né? E aí nós estávamos em, em voo agudo, né? falando sobre as escolas, e estávamos ainda muito presentes na questão da, da, da escola dogmática. Não é? Vocês lembram disso? Pois tem essa aula com toda a convicção. Então, dentro desse preceito, dentro dessa observação, vocês acham que é certo ou errado? Um minuto para raciocínio da questão. E aí, ilustres, rapaz, agora que eu estou visualizando ali, nós temos um Théo Monteiro, né? Letras garrafais. E nós temos um Théo Monteiro. São dois. São dois, né? Oi, então vamos lá. Ó, o Théo Monteiro com letras garrafais. 
atende que a justificativa lá da questão foi que a, elas não podem ser avaliadas isoladamente. Aí responde esse seu questionamento aí. E no caso da existência de lacunamento, ou seja, em que a lei não precisar aquele, a, a, aquele, aquela situação, né? aí sim entra esses itens que nós estamos verificando aqui. <risos> tá? Então, professor, me diz aqui. Tudo ali está correto, não está? Está não. O que é que houve? É que, e aí temos a resposta de erro ali de, lá de alto longar, quando disse aqui que o juiz, a qualquer pretexto, pode fazer uso da equidade, aí é onde está o erro. A parte lá em cima está muito legal. O detalhe maior é que, quando eu falo de equidade, ela tem que ter previsibilidade em lei. E isso está presente lá no parágrafo único. Tá? Na ocasião, nós falamos sobre esse artigo. E eu até disse, olha, tomai muito cuidado com o parágrafo único. O juiz ele só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. E lá na questão, dizia que era o bel prazer do juiz. Ah, hoje eu vou, eu vou resolver essa parada aqui é, com equidade. Tá? Ah, se assim fosse, nós teríamos aí uma insegurança muito, né, muito grande. Seria cada caso com casos bem distorcidos de resolução, né? Pois é, Théo, agora que eu vim entender. Belezinha. Mas você entendeu aí a minha, a minha justificativa, né, para o teu questionamento? E com isso nós vamos deixar um minuto na tela para a leitura dessa questão. Muito bem. Gratidão, meu ilustre, você ter aí me retornado a, a, a resposta. Vamos lá. As lacunas da lei representam a ausência de uma norma específica ou mesmo de um critério para a aplicação de outras normas. Beleza. Para suprir essa falta, o operador direito, ele não pode se valer de uma série de técnicas de integração. Essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade, mantendo sua efetividade dependente das transformações sociais. Olha aí, Théo Monteiro, a tua pergunta num piscar de olhos aqui, olha. Está dentro desse critério de observação. Primeiro, né? nós temos erro aqui crasso. Está né? errado. O correto era dizer que o, o operador do direito pode se valer de uma série de técnicas de integração. Né? Perfeito. Essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade, mantendo sua efetividade, olha aí, Théo, independente, olha aí, alto lugar, independentemente das transformações sociais. 
não é? Independentemente. Olha aí, vou cair, né? Tá? Por quê? Ora, se ele dependesse das transformações sociais, estaria sendo analítico em caso isolado. E aí nós vimos que não pode assim ser utilizado. Nós vimos que tudo tem que se partir da sistematização, né? Foi a questão um pouquinho antes. Considerando o fragmento, julgue certo ou errado. O profissional atua em relações jurídicas pessoais, patrimoniais e familiares, estabelecendo direitos e impondo obrigações. Área que envolve normas voltadas para atividades comerciais de pessoas físicas ou jurídicas. Tem como base o Código de Defesa do Consumidor para a certificação de que as partes em, é, é, uma em relação, estão em uma relação de consumo estejam realmente em situação de igualdade. Respectivamente, senhores, nós temos aí criteriosamente vistos, relação direta com o direito comercial, civil e consumidor, certo ou errado, né? Será que nós temos aí uma sequência falando desses amos aí? Certo ou errado? Relações jurídicas, pessoais, patrimoniais e familiares. O problema foi, queridos, que ele iniciou aí com um direito comercial, né? Nós conseguimos visualizar aí que ele teve uma inversão de ramos, tá? Já é uma inversão de ramos, né? Então, eu posso dizer que ela está incorreta, porque o certo era dizer que esse fragmento, ele faz aí ponderações sobre direito civil, comercial e e consumidor, e estudamos isso lá nas várias é, ramificações do direito. E é isso, meus ilustres, sempre muito bom estar aqui com vocês, nessa efervescência de prática, curiosidade e a participação frondosa de cada um dos ilustres. Amanhã nós teremos mais informações, mais modelo de questões e, óbvio, eu estarei aqui à espera de todos vocês. Tudo de bom, Bocaina. Felicidades mil e até o nosso próximo encontro. Até breve.